دریا جلوی از اوست از من است درخت شکل باد را میرقصد و من شکل شاخه ها را تو را برگی دایره می شود تا زمین تا خاک و تنهایش را به رخ می کشد تنهایی مرا میرقصم دست هایم بال هایم در آسمانم با خیلی ستارگانش از بسیاری است که نمی شود شمردشان و ما تنها یگانه چون من ناگزیر میخندیم میگریم میمیریم در اینجا به نام آفریننده زیبایی ها من که رضای بابک هستم ولی خب کاملا نامم هست رضای بابک مهر نام قدیمی تری هم داشتم که بنا به دلایلی ما عوض کردیم چون از زمان مدرسه من اسم مستعارم رو گذاشتم رضا بابک اون چیزی که در شناسنامه هم نوشته منم مثل خانم کم میکنم سنمو 20 اسفند 1323 ولی مادرم میگفت یه کمی زود زیاد گرفتیم که زود بری مدرسه زود ازدواج کنی زود بری سربازی در محله عباسی تهران به دنیا آمدم تا حدود 4 5 سالگی شاید کمتر من در اون محله زندگی می کردم یک خانه سه طبقه یعنی سه طبقه که عرض می کنم یعنی دو تا اتاق روی هم داشت و یک زیر زمین هم داشت که سه خانوار زندگی می کردیم مادر بزرگم و دایم بود و خونه شلوغی بود منم کچکترین بچه بودم و پسرم بودم و خیلی هم مورد توجه توجه خاله ها و خوهر ها بودم خب مادر بزرگ خیلی حضورش من تا اونجایی که به خاطرم مونده به من آرامش میداد و اصلا به کل خونه آرامش میداد حالا این عالم ثانی به وجه ارزم نمیده به دنیا آمدن در زحمت و زفتن نمیده اگر سب سال آب زندگانی آبانی نوجا به وجه ساعت به تلخیه های جون کندن نمیده اینا من برای ایت گفتن یادگاری من اتا بعد از مردن من اینا رو همه رو یاد کنیم دوتا خواهر داشتم که بزرگتر از من هستند و یکیش ایرانه اسمش یکیش تورانه و اون که تورانه همیشه ناراحت بود که چرا اسم من توران گذاشتین ایران نذاشت باید میذاشتن ایران دو <تصفيق> به هر حال چون من بچه کوچک بودم یه کمی مورد توجه قرار می گرفتم دایی و امو اینا یادم که اموی من یک نردبان چوبی کوچولو برای من خرید خیلی من با این زوغ می کردم یک نردبانی که تقریبا مثلا 40 سانت بود 30 سانت بود دایی من که با ما زندگی می کرد ایشون چپ بود و خیلی افکار تازهی روحی ابراز می کرد و در هتل دربند کار میکرد من یادم این زواهر مدرنیزم رو اگه بخوام حساب کنم مثلا رادیو رو برای اولین بار دایی من آورد تو خونه و به سختی موج تهران رو میگرفت و ما رادیو گوش میدیم و واقعا من تعجب میکردم که این آدما صداشون از کجا میان 28 مرداد نمیدونم یا یه چیزی مثل خواب شاید یادم باشه ولی یه چیزی من یادمه بچه های کوچلو بودیم بچه های فامیل عروسی خواهرم بود توی خونه ای توی ورزشگاه و عروسی بود و همه جمع بودن این خونه بزرگی بود زیر زمین های بزرگی داشت برای خیابون بود یهود دیدیم شلوغ شد سر صدا میاد ما رفتیم پشت شیشه دیدیم یک دسته را افتادن و یک چیزایی میگن یک شعارهایی میدن از پنجره نگاه که اون دیوار روبروی ما دورش آجر چینید بود قدیم دیوارا وسطش رو گچ سفید گچ میکردن اونجا یک شعاری احتمالا نوشته بود و اینا شروع کردن با اون بیل و نمیدونم کلنگ و با چوب و اینا زدن اون شعاری که نوشته بود و بعد من دیدم اومدم ما رو دعوا کردن فقط دیدم که دایی من خیلی جوان بود با یک کف فامیلمون رفتن تو راپله 
توی اون خرپشته اونجا مخفی شدن بعده ها توی خونه صحبت می شد من میشنید میشنیدم گفتن که اینها دارو دسته شعبون جعفری بودن که به شعبون شعبان بیمخ معروف شد دارو دسته اونها بودن که داشتن بر ضد مصدق داشتن شعار میدادن این این یه چیزی یه مقدار یادم سر کوچه ما یک قیابون عباسی تش بسته بود یک دیوار بلندی بود فکر میکنم کارخونه یک کبریت سازی بود شاید دیوار خیلی بلند بود من من توی کودکیم فکر میکردم اینجا تای دنیاست و آخر جهانه واقعا فکر میکردم یعنی فکر میم دیگه اینجا ما آخرین کوچه توی دنیا هستیم و داریم توش زندگی میکنیم از خاطرات دیگه منم یک چرخ از این فلزی های سه چرخ ها داشتیم که خواهرم اینا هول میدادن منو میبردن خیلی سر و صدا میکرد یک خانم پیری یه خونه ای داشت که موهای هنایی داشت و من از این میترسیدم یعنی در خونه ای میرسیدیم که صدا نباید میومد چرخ و بر میداشتیم و چندی متر میدویدیم اون برتر دوباره میذاشتیم زمین و اگر یادمون میافتاد غرق بازی که میشدیم یادمون میرفت و این خانم می آمد بیرون و دعوا می کرد و فریاد می زد و بعدها من فکر کردم به این قضیه دیدم چقدر شبیه جادوگر فیلم های تخیلی هستش خیلی فضای خوبی بود حس حال خوبی داشتم به اضافه این که خب بحران های خودم هم داشتم ترس های خودم هم داشتم نگرانی های خودم رو در اون سن و سال داشتم که گاهی یادآوری میکنم از اون جاهایی که به خاطرم مونده من یادم یک کتابی داشت پدرم به اسم عجایب المخلوقات این یه جور فرهنگ نامه قدیمی بود که یک سری لغات رو هم معناش رو نوشته بود هم یک سری با تصویر کار کرده بود من با خواهر که یک کمی از من بزرگتر بود یکی از بازیامون این بود که خواهرم هی میگفت که این آدم خوش جنسیه ما میدیدیم بعد مثلا یکی میدیدیم که چشاش یک کمی درشتره یا یکی شاخ داره مثلا خواسته قول رو یا جن رو خواسته به تخیل نویسنده اونجا یه شکلی کشیده بود ما تمام شخصیت های منفی رو با خواهرم انگشتمون رو آب دهنمون رو میزدیم و صورتاشون رو با انگشت میکشیدیم که کمرنگ بشن که یه بار من یادم پدرم خواهرم رو دعوا کرد که چرا این کاری کردی اون منزل رو پدر من فروخ و یه زمینی گرفت در سلسبیل رودکی شده اونجا یه زمینی گرفت و شروع کرد به ساختن شش ماه بعدش یک سال بعدش من رفتم دبستان بهرام همونجا روبروی خونمون بود توی خیابون هاشمی و خاطره ای که از ساخت اون خونه دارم جالبه من برای اولین بار خب یه ایوون داشت و یکی دو تا در بود که به اتاقا باز می شد دیگه جلوشم که حیات بود توی این ایوون در یک آب انباری درست کرده بودن که آب از جوب میرفت اونجا پر می شد که در بنایی استفاده کنن یه آقای برخکار داشت اونجا رو از این لول خورتومی ها می کشید و من اولین بار بود که اینو می دادم و برام خیلی عجیب غریب بود که این لوله ها به این نرمیه و در این فضاها و در این جوی هایی که این کنده جا می گیره جعب تقسیم می زاره. برام جالب بود و همین جور که اینو نگاه می کردم عقب عقب اومدم افتادم توی آب انبار خب دیگه من نمیدونم اون بالا چه خبر بوده حتما شیون مادرم بوده آی بچم و من اونجا شروع کردم به دست و پا زدن چون شنا که بلد نبودم اون موقع ما نمیفرستادن شنا همین دست و پا زدن معمولی دیگه هم عکس عمل معمولی رو انجام میدادم خیلی این کاری کردم و یه فرو می رفتم توی اون آب انباری که خب به حال یه دریچه کوچیک داشت که ممکن بود من برم اونورتر که قابل دسترس نباشم خیلی دست و پا زدم من یادمه که خسته شدم خسته شدم و بعد توی ذهنم گذشت خب میمیرم دیگه بعد یه چشام همینجوری دیدم همه دورورم آبیه دیدم آبیه و همینجوری خودم اینا اس این انگار فیلمیه که حالا اسلو موشن شده همینجوری برای خودم حالت اسلو موشن رو داشتم که دیدم یک دستی اومد من رو گرفت 
کشید بیرون دستش خورد به دست من زود گرفت من آورد بیرون مش حسن نامی بود یادش بخیر که اونجا کار میکرد بعدا هم بنده شد من چند بارم دیدمش همیشه هم میگفتم مش حسن تو باعث شدی که من تو این دنیا باشم تو جون من نجات دادی و سال بعدش که اسم من نوشتن کتابای کلاس اول رو پدرم گرفت و آورد و من بوی اون کتابا هنوز یادم واقعا بوی کتاب نو که فروغم تو شعرش میگه رضا مریض هستم هیچ وقت یادم نمیره یکی از درس های دوم سوم بود رضا مریض است سرما خورده است دکتر او را دید به او گفت نباید چیزهای زرردار بخورد و این تو کت من نمیرفت یعنی چی می... چیزهای زرردار بخورد نبایدش حساب نمی کردم می گفتم چرا اینا این اشتباه نوشتن به هیچ کس هم نتونست جواب من آخر سر بده می گفتن همینو بخون و به هر حال همون آب بابا و بار و اینها بود و یک معلمی ما داشتیم یه معلم خانومی بود هجاب نداشت کدامن می پوشید و من بیشتر اون نگاه میکردم پای تخت رو چون به هر حال ما توی خانواده های بسته تر بودیم دیگه بیشتر چادر خب سنتی بود که توی خانواده ما نسل های قبل ما رسم بود دیگه هیچ فقط قیافه این خانوم یادم نمیره و مهربونی هاش و اینکه با ذوق من رو و بچه های همسین و سال من رو تشویق میکرد که می آمدیم مدرسه و چیزی یاد میگرفتیم خیابان خوش یک دبستانی به اسم دبستان اسلامی هایری باز شد و اونجا باید شهریه می دادن پنج تومن شهریهش بود و من و پدرم اونجا نوشت خاطرات تلخ و شیرین زیادی از اون شد خیلی بد می زدن بچه ها رو من یادم نازممون یک شلاق رو به هم بافته بود و نوکش هم سفت بود نمیدم چی گذاشته بود توش اصلا بی خودی می زد یعنی اصلا می آمده می تو میزنه یا دست بگیر آدم میترسید درد داشت دستمون نمیکشتیم میزد تو سرمون و سر می اومد این فیلمای انیمیشن یهو می اومد بالا من فقط یادمه که یک بار تشویق شدم شادم چند بار ولی یک بارش یادمه داشتیم قرآن می خوندیم توی مسجدی تو همون سرسبیل مسجد صادقیه و من بی غلط خوندم و گفت یک جایزه بهش بدین یک چای شیرین براش بیار یه چای پر از قند کرد و برای من آورد تشفیقا در همین حد بود یا نبود یا بیشتر کتک بود این بود که من کم کم یاد گرفتم که بخندم لبخند داشته باشم اما من اولین تئاتر رو تو هم اومد دبستان اسلامی بازی کردم و دومی رو خب یه خود من شیطون بودم شیطون یعنی با مزدگی میکردم حرفای تنز میگفتم بچه های کلاس میخندیدن یا معلم دوست داشت میخندید یکی از معلمای ما که روحانی نبود میخواست تئاتر کار کنه یه تئاتر راجب بچه ای که بد تربیت میشه و میفته به مشکلات زیادی تا اینکه تا اتفاقاتی که متنبه بشه منم نقش گوینده رو داشتم یعنی قصه گو قصه رو تعریف میکردم جالبی این ماجرا اینه که همون روزای آخر تمرین یه کمد کوچولو بود اونجا دو تا در کوچیک داشت گفت تو برو این تو قصه تو بگو من همش دلم میخواست من رو ببینن دیده بشم و این گفت نه این عین رادیو من میخوام مثلا گوینده مثلا بگن از رادیو داره پخش میشه به هر حال خلاقیت اون آقا معلم بود و منو گذاشت توی اون کمد و یک ذره باز کرده بود که نور بیاد که من بتونم نفس بکشم و بتونم اون مونولوگا رو بگم و قصه رو تعریف بکنم این اولین بازیگی بازیگری من بود و که خیلی فکر میکنم خوب بازی کردم ولی هیچ کس ندید
پدر من مسجد منو زیاد می برد و پای وعص زیاد می یکیش یکی یکی از کسانی که زیاد من می برد گوینده مشهور آقای فلسفی بود گویندگی این خیلی منو و ایشون خیلی منو جلب میکرد اولا خیلی چیزای امروزی گاهی اوقات میگفت یادم مثلا راجب روزنامه ها مجله انتقاد میکرد آقای فلسفی و نام می آورد میگفت عوض که مثلا عکس فلان آدم رو بندازن فلان شخصیت رو بندازن عکس سوفیا لورن رو میندازن عکس بریجت باردو رو میندازن عکس جینان لولو بریجیدا خیلی هم قشنگ اینا رو ادا میکرد من خیلی دوست داشتم من یکی از بازی هم این بود که هر وقت از مسجد می اومدم پدر نبود یه نردبون کوچیک داشتیم نه اون اسباب بازیه نردبون می زاشتم به دیوار یک چادر مادر رو می دختم رو دوشم یه چادرم می بستم سرم نقشه یک آخوند رو بازی می کردم که رفته بالای منبر که مادرم خوهرام خاله هم اینها می خندیدن در دوره دبیرستان چندین کار ما کردیم من توی مدرسه خودمون یه کار کردم میزای پینگ پونگ رو چیدیم و سن درست کردیم توی اتاق خیلی بزرگی و برحال یه یکی از دوستان یادمه یک متنی داشت که من کارگردانی کردم و بازی کردم بعد به من گفت یه عکس بیار عکس من عکس من آوردم عکس منم کشید که یه پوستر درست کنه که اون اولین چیزی بود که پوستر داشت توی دبیرستان کلاس 9 یا 10 بودم من بازی کردم و بعد تو همین بازی ها من با صادق حاتفی و اسماعیل خلج آشنا شدم اونا تو مدرسه های دیگه ای بودن اونا چون فعال بودن در زمینه تئاتر من دیدم و من از من خواستن که بیام با ما تو گروه ما بازی کن و من به عنوان بازیگر خلج اسماعیل خلج به عنوان نویسنده و گاهی بازی و صادق عاطفی به عنوان بازیگر و گاهی نوشتن و کارگردانی شروع کردیم به همکاری کردن یه سری از کارهایی که کردیم اینها بود مثلا خلج میره فیلم پل روخانه کوایل رو میدید ده بار 20 بار میشست اون تئاترشو مینوشت عوضش میکرد من یادم مثلا اون نقش که ویلیام هولدن بازی میکرد بازی کردم این دفعه مثلا ژاپونیا اومدن اشغال کردن وطن ما رو یادم هم هست میومدم جلوی پرده توی تاریکی نوری نبود بعد یک سیگار میذاشتم زیر لب یه کبریت میزدم خاموش میشد بعد چندین کبریتو با هم میزدم و این سیگار رو روشن میکردم و شعارم این شعار شعار میدادیم گفتیم اگه یک کبریت نتونه سیگاری رو روشن کنه هزاران کبریت دیگه هستن که سیگار رو روشن کنه سلام مثلا یا موزیکی میامد چیز میکرد میرفتیم توی اون قصه پل رودخانه کوال که اسمش شده بود جنرال تاشمن شاید یا یه چیز دیگه سهرای خشک فکر کنم سال چهل و سه چهار بوده شد صادق حاطفی نوشته بود و کارگردانی کرده بود نقش اون ارباب رو ناصر متقالچی دوبلور عزیز و معروفمون و خوش صدامون بازی کرد من هم مستخدمه رو بازی میکردم نوکره رو بازی میکردم و کمدی کار میکردم دبیرستان خودمون سالن نمایش نداشت خیابون فرصت یه دبیرستان دیگه بود به اسم مهر باختر دخترانه بود اونجا رو در اختیار ما گذاشتن دو شب اونجا اجرا کردیم و آموش پرورش اومدن دیدن از پیشاهنگی رئیس پیشاهنگی اومد دید و ما رو خیلی تشویق کردن صحرای خشک تیتراج هم گفته می شد با شرکت مثلا ناصر متقارچی رضا بابک 
و افشین صادق هاتفی اون اسم مستعارش افشین بود برای همین منم هم گذاشتم بابک و بعد شدم بابک مهر دیپلوم من دو سال رفوزه شدم به خاطر شیمی یک سالش چون اصلا تو کت من نمیرفت و یک سال نتونستم تک ماده بشم یک سالم کس یازده باز از یکی دو درس افتادم بالاخره دیپلوم رو گرفتم بعد رفتم سربازی کرج بودم من تقسیم شدیم سپاه ترویج آبادانی رفتم ساری و ترکمن صحرا اونجا بقیه خدمت من تو مزاره پنبه و اینها برای اینکه سم بزنن و اینها اونجا ما دورمون رو میذروندیم یعنی گروبان سه افتخاری شده بودیم ما 300 تومن هم میدادم زمان سربازی البته یه شعر همون توی پادگان توی کرج گفتم اون چهار ماهی که تعلیم میدادم به ما ولی بعدن که تقسیم شدیم و من رفتم گرگان و گنبد و اونجا دیگه چون می آمدم یا علی آباد گرگان یا خود گرگان می آمدم روزای که تعطیل بود از ده می آمدم من دو تا مجله می خردم یکی خوشه به سردبیری شاملو بود احمد شاملو زنده یاد شاملو و یکیش مجله فردوسی بود و اینها خب به حال مقالات خوبی داشت قصه های کوتاه زیاد داشت این بود که نیز زمینه شعرم توی همون اوایل سربازی تو پادگان داشتم میگفتم بله خب ما تحت تاثیر جو اون موقع بودیم یه جور جو انتقادی و دوست داشتیم اوضاع و احوال و شرایط شرایط بهتری باز هم بشه بنابراین شعرا خیلی تحت تاثیر اون شاعرای اون موقع که اون بعد انتقادی توی کارشون موج میزد ما, ما تحت تاثیر همون اونها گفتیم باران نبود و خوش سالی با ظالمان ترین تازیانه ها مرغان خسته این باغ وحشت را پراکند یا بپراکند نمیدونم یه همچی چیزی بود تموم میشد 